ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അറ്റാക്ക് മൊബൈലിൻ്റെ പുതിയ വേർഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അറ്റാക്ക് മൊബൈലിൻ്റെ പുതിയ വേർഷൻ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പുതിയ അറ്റാക്ക് ഇ ആർ പി നയൻറ്റീന് കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ സെക്കൻഡ് സോണ്ടാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മൊത്തം അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ആകുന്നതാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു സെയിൽസ് ഓർഡർ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇ ആർ പിയിൽ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു മൊബിലിറ്റിയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇത് റിമോട്ട് ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെയിൽസ് ഓർഡർ ഇൻവോയ്സ് നല്ല രീതിയിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെയ്യാം ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ് ബാങ്ക് റെസിപ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷനിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് അതായത് എം ഐ എസ് ലെവലിലുള്ള അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവലിൽ വരുന്ന റിപ്പോർട്ട്സ് അടക്കം സ്റ്റോക്ക് ലെഡ്ജർ എന്നുള്ള മേജർ റിപ്പോർട്ട്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഓൺ ദ ഗോൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫുൾ ടൈം ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റിയുടെ ആവശ്യമില്ല അത് ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ആവുന്ന രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി പിന്നെ റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്കിതിൽ പ്രിവിലേജ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് യൂസർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഓരോ യൂസർക്ക് എന്നെ ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആവാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ റേറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രിവിലേജ് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നുള്ള പ്രൊവിഷനും ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മേജർ റിപ്പോർട്ട്സൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവലിലെ ഉള്ള സ്റ്റാഫിന് നമുക്ക് അവർക്ക് ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് അതിൽ അതായത് നമുക്ക് എല്ലാ റിപ്പോർട്ട്സും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അവർക്ക് കളക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയാണ് അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലൗഡ് ആയാലും അതായത് നമ്മൾ കസ്റ്റമർ എൻ്റെ കസ്റ്റമർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് വൺസ് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഫുൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എ പി ഐ അടിച്ചു കൊടുക്കണം എ പി ഐ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഐ ഡി ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തരുന്നതാണ് വൺസ് അത് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൺട്രി എൻ്റർ ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് വൺ ടൈം പ്രോസസ്സാണ് ഇത് ഒരു തവണ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒ ടി പി വരും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വെരിഫൈ ആവും വെരിഫൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലോഗിൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ മേജറായിട്ട് മൂന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് സെയിൽസ് ഓർഡർ പിന്നെ സെയിൽസ് ഇൻവോയ്സ് പിന്നെ ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് റെസിപ്റ്റ് ഇത്രയാണ് ഇത്ര മൂ ഈ മൂന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ എം ഐ എസ് റിപ്പോർട്ട് തന്നെ ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന സെയിൽസ് രജിസ്റ്റർ സ്റ്റോക്ക് റിപ്പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലെഡ്ജർ റിപ്പോർട്ട് ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് അഡീഷണലായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഒരു പുതിയ ഓർഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ന്യൂ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കസ്റ്റമർ നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അതായത് നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഈ പാർട്ട
ഇവിടെ എനിക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുന്നവർ കൂടി ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പോ അതായത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഡിപ്പോ ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൊബൈൽ മൊബൈൽ ഡിപ്പോയിൽ സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ മൊത്തം ബ്രാഞ്ചിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റോക്കും കൂടി ഈ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ സ്റ്റോക്കും കാണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റേറ്റും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്താവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വൺസ് അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പിന്നെയും അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിത് വൺസ് നമ്മൾ ഓർഡർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഡെലിവറി ഡേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾക്കിത് പി ഡി എഫ് പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പ്രിൻ്ററിലേക്ക് നമുക്കിത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പി ഡി എഫിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പി ഡി എഫിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് പി ഡി എഫ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എ ഫോർ സൈസിലുള്ളൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ആയിക്കിട്ട് നമുക്ക് വാട്സാപ്പിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സാധാ എ ഫോർ ഷീറ്റിലേക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന പ്രൊവിഷനും അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ നമുക്കിത് ഈ ഒരു ഓർഡർ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ബാക്ക് അടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അവിടെ ഓർഡർ സേവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓർഡർ ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരും ഇവിടെ എത്ര ഓർഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഓർഡറൊക്കെ അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓർഡർ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇനി ഈ ഓർഡർ നമുക്കിത് ഇൻവോയ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ജനറേറ്റ് ഇൻവോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് സെറ്റിൽമെൻറ്റിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ വൗച്ചർ നമ്പർ ഉണ്ടാവും ടോട്ടൽ ബിൽ എമൗണ്ട് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതൊന്നും എഡിറ്റബിൾ അല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് റെസീവ്ഡ് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് റെസീവ്ഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാർഡ് റെസീവ്ഡ് എത്ര എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ഈ റൗണ്ട് ഓഫ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ടും കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാനും ഈ ആറോ മാർക്ക് പ്രസിനോട് കൂടി എമൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ആവും ഈ ആറോ മാർക്ക് ഡൗൺ ആയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഡിക്രീസ് ആവും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ടോട്ടൽ ബില്ല് എമൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ റൗണ്ട് ഓഫിൽ ഫൈവ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ സെറ്റിൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ബാ ടോട്ടൽ ബാലൻസ് സീറോ ആയി ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബില്ല് സെറ്റിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സേവ് ടു ഹിസ്റ്ററി എന്നടിക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇത് സെയിൽസ് ഇൻവോയ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു യു ഐ എന്ന് അത് പോകും സെയിൽസ് ഓർഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഈ യു ഐയിൽ ഇങ്ങനെ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ അത് സെയിൽസ് ഓർഡർ ആൻഡ് ഇൻവോയ്സ് രണ്ടും ഒരൊറ്റ ട്രാൻസാക്ഷൻ വിൻഡോ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ഓരോ ബട്ടൻ്റെ ഡിഫറൻസിലാണ് അത് ഓർഡർ ആണ് ഇൻവോയ്സ് ആണെന്നുള്ള റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്ക് അടിച്ചാൽ മതി ഇൻവോയ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനറേറ്റ് ഇൻവോയ്സ് ആണ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെസിപ്റ്റ് പോർട്ടലിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ് റെസിപ്റ്റ് ആണ് ബാങ്ക് റെസിപ്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് കസ്റ്റമറുടെ പേര് അസ്യൂഷൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാർട്ടിയുടെ പേര് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു മറ്റ് എത്ര എമൗണ്ട് ആണെന്നുള്ള എൻ്റർ ചെയ്യാം അത് ക്യാഷ് ആണോ കാർഡ് ആണോ എന്നുള്ള ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഡയറക്റ്റായി
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സ്റ്റോക്ക് റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റോക്ക് റിപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് അതായത് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ മാനുവലായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ച് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിപ്പോ വെച്ച് നമുക്ക് ഡിപ്പോ വെച്ച് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ ലെഡ്ജർ റിപ്പോർട്ടാണ് ലെഡ്ജർ റിപ്പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ലെഡ് പർട്ടിക്കുലർ ലെഡ്ജർ സെലക്ട് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കണമെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് മാത്രം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പാർട്ടിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡ്രിൽ ഡൗൺ ആയിപ്പോയിട്ട് ആ പാർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ബാലൻസ് ഉള്ള ലെഡ്ജ് റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മേജറായിട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു അഡീഷണലായിട്ട് വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പാർട്ടീനെ ചൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ അതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു ഇമേജായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇനി കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ഇ ആർ പിയിൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ സിംഗിളാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് മാറ്റേണ്ടത് മൊബൈൽ സിംഗിൾ മാറ്റുന്ന സെറ്റിങ്സ് ഇമേജ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു വിൻഡോന് പകരം നമുക്ക് ഇമേജ് സെലക്ഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ മൊബൈൽ സിംഗിൾ നമ്മൾ ഇമേജ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ രണ്ടാമത് റീഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ്സിൻ്റെ ഇമേജസ് ആഡ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇമേജായിട്ട് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ഗ്രിഡിലേക്ക് ഫില്ലായി വരും ആസ് യൂഷ്വൽ അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ നെയിം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻകേസ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് രണ്ട് തവണ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ആയി വരും ഇനി ഇൻകേസ് ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റോ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഗ്രിഡിലേക്ക് ആഡ് ആയി വന്ന പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ റേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് റേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയോ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇമേജസായിട്ട് ഇമേജ് സെലക്ഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് അറബിക് പ്രിൻറ്റ് അപ്പോൾ അറബിക്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ നമ്മുടെ പി ഡി എഫിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പി ഡി എഫിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഫുള്ളി അറബിക്കിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മൊബൈൽ സിംഗിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യണം എന്നതിന് ശേഷം മൊബൈൽ സിംഗ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം വൺസ് അപ്ഡേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആപ്പ് നമ്മൾ റീ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പി ഡി എഫിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരു ഇതിലും പി ഡി എഫ് റീഡറിൽ ഓപ്പണായി ഓപ്പണായി വരുന്ന ഈ ഫയൽ നമുക്ക് ഫുൾ അറബിക്കിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയും കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്പിന് സോ ബേസിക്കലി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്പിൻ്റെ ഫീച്ചർ ഇനിയും ഞാൻ അടുത്തായി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സെഗ്മെൻറ്റിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സെയിൽസ് ഓർഡറും ഇൻവോസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് സോ ഇത് അറ്റാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു കസ്റ്റമർ അറ്റാക്ക് ഇ ആർ പി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു കസ്റ്റമറിനും ഇത് നമ്മുടെ ഈ മൊബൈൽ ആപ്പ് വളരെ ഹെൽപ
സ്മൂത്തായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇനി വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഫസ്റ്റ് പോയിട്ട് ഓർഡർ എടുക്കും എന്നതിന് ശേഷം പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമർ അപ്പോൾ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫസ്റ്റ് അവർ ചെല്ലുന്നു ഓർഡർ എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ അവർക്ക് സെയിൽസ് ഓർഡർ എൻ്റർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ബില്ലിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മളുടെ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ് റിസ് കാർഡായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വാട്സാപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവരുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എടുത്ത് വരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി നമുക്ക് ഇൻവോയ്സ് ചെയ്യാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അറ്റാക്ക് ആർ പി നയൻറ്റീനിലേക്ക് സെയിൽസ് ഓർഡർ ആയിട്ട് വന്നതാണെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സെയിൽസ് ഇൻവോയ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷനും അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഇമ്മീഡിയറ്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് എല്ലാത്തിനും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും ഓവറോൾ സംഭവിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇനി ഇതല്ലാതെ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ മാനേജീരിയൽ ലെവലിൽ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാഫിനൊക്കെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഓ കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എം ഐ എസ് റിപ്പോർട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ലജർ റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റോക്ക് റിപ്പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള സെയിൽസ് രജിസ്റ്റർ എന്ന പോലത്തെ റിപ്പോർട്ട്സ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് സോ അവർ കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ ഏത് ലെവലിലാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓൺ ദ ഗോളിൽ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫങ്ഷനാലിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഇതൊക്കെ റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഡാറ്റ ഒക്കെ കറക്റ്റായിരിക്കും ഇനി മൊബൈൽ ആപ്പിനെ കുറിച്ച് ഫർദർ ഡൗട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് ടീമിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താഴെ ഡിസ